Hello friends, welcome to my YouTube channel. This is Dr. Amishri Yagnik and today we are going to study or learn very important topic that is stress management because stress is such a thing that each and every individual faces in their day-to-day -day life. So how to deal with it? Let's study in this video or let's understand in this video. Please watch till end. What is stress? Stress is your body's reaction to challenge or demand. It can come from any event or thought that makes you feel frustrated, angry or nervous. It occurs because of stressor that is stress causing factor. If it is continuously occurring without stressor then one need to pay attention. Now ab stress hai kya? तो कोई भी इवेंट जो हमको चैलेंज करता है से फॉर एग्जांपल हमको जब जॉब करते हैं तो उस वक्त हमको कोई पर, कोई भी पॉइंट पे हमको टारगेट्स मिलते हैं अब इस टारगेट्स को पहुंचने के लिए भी हमारे अंदर स्ट्रेस बिल्डअप होता है तो ये सिचुएशनल है पर अब ये चीज अगर कंटिन्यूअसली आपके साथ शुरू रहती है तो वो स्ट्रेस क्रॉनिक है और उसके बारे में आपको कुछ करना चाहिए now causes of stress what are the causes of stress laws of loved one means agar aap kisi apne pyare insaan ko gawa dete ho to that will create a stress in you then there is a marriage in marriage it is always like that you need to adapt to the new situation it is for both dono ke liye aisa hota hai male aur female ke liye kyunki marriage ek nayi situation hai usme kaise deal karna hai usko kaise sambhalna hai ye sari cheeze bhi earlier state pe stress produce kar sakti hai then divorce separation this is the worst worst phenomena which induces the stress in every individual because societal norms are there so divorce is also one of the cause of stress then there are financial crisis loss in business means kisi bhi prakar ki aap फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो तो वो भी आपके अंदर स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है अभी के लॉकडाउन के टाइम में दिस इज द बिगेस्ट इश्यू व्हिच विल क्रिएट स्ट्रेस देन देर आर वर्क प्रेशर्स इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड इट इज ऑलवेज टारगेट ओरिएंटेड चीजें होती है तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड वालों के लिए तो वर्क प्रेशर बहुत होता है देन देर आर डेड लाइन्स देन कोई भी इंटरपर्सनल रिलेशन में प्रॉब्लम से फॉर एग्जाम्पल बेटे को माँ के साथ नहीं जम रहा है मदर इज नॉट हैविंग गुड रिलेशन विद द डॉटर विथ सन और सन इज हैविंग नॉट गुड रिलेशन विथ फादर और मदर सो ऑल दिस थिंग्स और एनी अदर आस्पेक्ट सास बहू का रिलेशन ले लो डॉटर इन लो मदर इन लो फादर इन लो एनी ऑफ द रिलेशन सो ऑल द फैमिली रिलेशन इट कम्स अंडर द इंटरपर्सनल रिलेशन फिर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस जो है कि हम अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं सबको धीरू भाई अम्बानी बन जाना है पर इट इज़ नॉट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन आप बन सकते हो पर उसके लिए प्लानिंग्स करनी पड़ती है ठीक है अपनी ग्राउंड रियलिटी को जानना पड़ता है सो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आर वन ऑफ द कोज ऑफ स्ट्रेस फॉर स्टूडेंट्स द एक्सपेक्ट दैट आई वांट टू अचीव 95 परसेंट बट यू शुड नो योर ओन कैपेबिलिटी यू कैन अचीव इट इट्स नॉट डिफिकल्ट बट यू शुड नो योर कैपेबिलिटीज फर्स्ट देन देर इज ओवर थिंकिंग हम किसी भी सिचुएशन को लेके ओवर एनालिसिस करने लगते हैं ये भूल जाते हैं कि रियालिटी क्या है ग्राउंड रियालिटी क्या है और उस सिचुएशन के बारे में मन धड़क कहानियाँ बना लेते हैं और अपने ही तरीके से सोचते हैं सो ओवर थिंकिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द कोज ऑफ स्ट्रेस नाउ What is the difference between acute stress and chronic stress? Acute stress कैसी चीज़ है It comes and goes quickly. मतलब आया और गया Say for example, if there is any sort of fight or quarrel, husband और wife के बीच किसी भी प्रकार से झगड़ा हो जाता है तो उस duration में आपके अंदर एक stress produce होता है या एक दो घंटे के लिए या एक पूरे दिन के लिए भी आप stressed out रहते हो पर जैसे ही सिर्फ सब cooling off हो जाता है तो then the situation fall into the place. और आपका स्ट्रेस चला जाता है सिमिलरली किसी बच्चे का एग्जाम है तो उस एग्जाम के ड्यूरेशन पे उसको स्ट्रेस आएगा पर जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाती है तो फिर उनका स्ट्रेस कम हो जाता है या खत्म हो जाता है उस सिचुएशन के साथ वो स्ट्रेस वहां पे चला जाता है दैट इज कॉल्ड द एक्यूट स्ट्रेस 
नाउ अब यही चीज अगर लंबे वक्त तक रहती है दैट रिमेन्स लॉन्गर ओवर वीक मंथ एंड ईयर्स ड्यू टू सम कोजेज लाइक लॉन्ग कंटिन्यूस अनहैप्पी मैरिज और कोई भी प्रकार के अनहैप्पी मैरिज में हो आप तो ये भी एक क्रॉनिक स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा फाइनेंशियल क्राइसिस कंटिन्यूसली रह रहे हैं बिजनेस लॉस कंटिन्यूसली रह रहा है इसके कारण आपके अंदर एक स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है जो काफ़ी महीनों तक काफ़ी सालों तक रहता है या कोई वीक तक रहता है कोई ऐसी इवेंट हो गई जिसको आप सालों तक नहीं भूल पाए उसके कारण आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आते हैं और आप सैड हो जाते हैं बार बार तो दैट इज ऑल्सो दैट इज कॉल्ड द क्रॉनिक स्ट्रेस दैट लीड्स टू द क्रॉनिक स्ट्रेस अब ये क्रॉनिक स्ट्रेस जो है वो आपके अंदर किसी प्रकार के स्ट्रेस हॉर्मोन्स रिलीज करेगा इट विल रिलीज स्ट्रेस हॉर्मोन्स इन योर बॉडी एंड विच कैन लीड टू सर्टेन डिजीज कंडीशन which is very harmful for you as well as your body that is it can produce high blood pressure it can produce high heart diseases then it can produce migraine and so many psychosomatic diseases psychosomatic diseases means what जो डिजीज दिमाग से शुरू होके तुम्हारे बॉडी पे आता है उसको साइकोसोमेटिक डिजीज बोलते हैं से फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि अगर आप ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हो तो कभी कभार आपको डायरिया भी हो जाता है तो दैट इज आल्सो वन सॉर्ट ऑफ मींस द रिलेशन बिटवीन द साइक एंड सोमा ठीक है सो द क्रॉनिक स्ट्रेस यू हैव टू डील इट इमीडिएटली नाउ मैनेजमेंट तो फील गुड फैक्टर्स क्या हो सकते हैं फील गुड फैक्टर्स आर लाइक स्पेंडिंग टाइम विथ लाउड वंस स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें आप किसके पास सबसे ज्यादा सिक्योर फील करोगे तो अपने लाउड वंस के पास फिर डू और फॉलो योर हॉबी कि आप जिस जिस चीज में खुद को अच्छा महसूस करते हो जैसे सिंगिंग है डांसिंग है पेंटिंग है एक्सेट्रा तो वो सारी चीजें करो जिसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हो ठीक है डू गेट टूगेदर मीटिंग विथ योर ओल्ड फ्रेंड्स अपने पुराने दोस्तों से मिलो उनके साथ बातें करो और सोशलाइज हो एक कोने में मत बैठ जाओ कि अरे मेरी लाइफ में ये हो गया अब मैं ये नहीं कर सकता ये वो नहीं कर सकता खुद को ब्लेम करना छोड़िए बाहर जाइए मेक योर सेल्फ फ्री टॉक टू सम वन विथ होम यू फील कम्फर्टेबल आपको लगता है कि ये मेरी बात को समझ सकता है तो उसके साथ बात करिए बात करिए बात करने से बहुत सारी चीज़ों का सोल्यूशन आता है फिर एक्सरसाइज करिए वॉकिंग करिए रनिंग कीजिए माइल्ड एक्सरसाइज कीजिए जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है वो कीजिए बट एक्सरसाइज इज मस्ट फॉर एवरी पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम द मेंटल इलनेस ओके okay, इसके कारण क्या होगा कि अच्छा हार्मोन है दैट इज कॉल्ड एंडोरफिन्स वो आपके मूड को एलिवेट करता है एक्सरसाइज करने से ठीक है इट इज मस्ट 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 यू हैव टू इंक्लूड एक्सरसाइज इन योर डेली लाइफ फिर आपके पास अगर कोई पेट है हैविंग अ पेट पेट हमेशा अनकंडीशनल लव करते हैं उनके साथ टाइम स्पेंड करने से आपके ज़्यादातर स्ट्रेस दूर हो जाते हैं अब इन स्पाइट ऑफ डूइंग ऑल दिस थिंग्स इफ यू आर नॉट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ एंड देन देर आर कॉन्स्टेंट नेगेटिव थॉट्स देन यू कैन डिवेल अप ऑन इन साइड योर सेल्फ अब स्ट्रेस ऐसी चीज़ है कि ये सारी चीज़ें तो सुपरफिशियल है कि ये करने से आपको डाइवर्जन मिल जाएगा बराबर पर अगर फिर भी ये सब करने के बाद भी आप अपने बारे में अच्छा फील नहीं कर पा रहे हो तो आपको अपने पे काम करना बहुत ज़रूरी है और अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है इसके लिए आप क्या कर सकते हो तो मेंटेन स्ट्रेस मैनेजमेंट जर्नल डे टू डे जर्नल मेंटेन करना चालू कीजिए उसके लिए क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल वॉट यू हैव टू डू तो फाइंड आउट वॉट इज़ द कोज ऑफ योर स्टेस स्ट्रेस ओके पहले फाइंड आउट करना है कि आपका कोज क्या है फिर शांति से बैठना है और सोचना है कि आपको स्ट्रेस किस बात से आ रहा है से फॉर एग्जांपल अगर आपका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है देन द कोज ऑफ योर स्ट्रेस इज हार्ट ब्रेक ठीक है अगर पता नहीं चल रहा है फिर भी कोई गैस लगाइए व्हाई व्हाट इज द रीजन ऑफ योर स्ट्रेस सेकेंड स्टेप ये आपको नोट डाउन करना है दैट हाउ यू आर फीलिंग बोध मेंटली इमोशनली एंड फिजिकली सो से फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर फीलिंग सैड इफ यू आर फीलिंग अनहैप्पी नॉट इट डाउन बॉडी में दर्द हो रहा है नॉट इट डाउन फिर आपका क्या रिस्पॉन्स है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको कैसा महसूस हुआ आपने क्या किया तो आपको क्या गुस्सा आया तो मैंशन दैट यू आर एंग्री इफ यू आर सैड यू आर वीपिंग मीन्स आप रो रहे थे आप दुखी थे या गुस्सा कर रहे थे या कुछ भी तोड़फोड़ किया आपने तो वो भी मैंशन कीजिए 
ओके व्हाट यू डिड टू मेक योर फील बेटर अपने आप को अच्छा महसूस करवाने के लिए आपने क्या किया तो से फॉर एग्जाम्पल आप उस डिफिकल्ट टाइम में अपने दोस्त या रिलेटिव से आपने बात करी आप किसी मूवी देखने चले गए आप अपने दोस्तों के साथ चाय पीने चले गए तो so, ये सब आपने किया अब ऐसे ही आपको जर्नल 21 डेज तक मेंशन करते रहना है यू हैव टू मेंटेन दिस जर्नल फॉर 21 डेज आफ्टर दिस व्हाट विल हैपन फॉर 21 डेज क्यों जरूरी है क्योंकि ये हैबिट बिल्डिंग के लिए 21 डेज बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं 21 डेज तक आप ये चीजें करोगे तो आप ही खुद जान पाओगे कि आपके अंदर क्या क्या फीलिंग्स आ रहे हैं क्या बिहेवियर है कौन सा इमोशन है अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड योर ओन थॉट्स फीलिंग्स बिहेवियर्स इमोशंस एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ ओके इवेंचुअली व्हाट विल हैपन वंस यू नो द कोज यू विल एबल टू डील विथ इट एंड इन विच मैनर यू शुड डील दैट ऑल्सो यू विल लर्न समटाइम्स वे बैक यू हैव रिस्पॉन्डेड बाई बींग एंग्री पर नहीं इस सिचुएशन में मुझे अब एंग्री नहीं होना है यहाँ पे मैं और कुछ कर सकता हूँ अगर एक बार आपने जान लिया देन यू इट विल बी इजी फॉर यू टू फॉलो दिस नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल नो योर लिमिट्स ओके अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू रिमेन स्ट्रेस फ्रीज बिफोर कमिटिंग टू सम वर्क और टाइम लाइन यू शुड नो योर लिमिट अपनी बाउंड्रीज को पहचाने कि भाई मेरे से इतना ही काम हो सकेगा भाई मेरा एट आवर का वर्क शेड्यूल है ओवर टाइम मेरे से नहीं होगा आई एम सॉरी आई कैंट डू दिस इफ योर बोस इज प्रेशराइजिंग यू लर्न टू से नो नाइसली गिव सम गुड एक्सक्यूज एंड देन जस्ट डू नॉट कमिट रिलेशनशिप में भी ओवर कमिट मत करो कि आप उनको ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो डू नॉट कमिट इन दैट ऑल्सो भाई आपसे जितनी लिमिट्स है उसमें आप उसको कन्विंस करो उसको समझाओ ठीक है सो नोइंग योर लिमिट विल हेल्प यू अलॉट देन डू माइंडफुल रिदमिक एक्सरसाइज आप क्या कर सकते हो एक ब्रीद इन साइड means sitting calmly and then you can work on your respiration. You put focus on your respiratory rhythms. On inspiring, you think that you are inhaling a positivity. जब आप अंदर सांस ले रहे हो तब सोचिए कि आप अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी ले जा रहे हो एंड वेन एवर यू आर एक्सपायरिंग तब आप ऐसा सोचिए कि आप बाहर अपने बॉडी से सारे नेगेटिविटीज निकाल रहे हो ऐसा पाँच मिनट एवरी डे करने से भी आपका स्ट्रेस रिलीव होगा Be grateful for what you have now. आपके पास जो चीज़ें हैं उसको blessing की तरह count करें और हर एक चीज़ के लिए आप thankful रहे कि at least God के वजह से मेरे पास not even God but you are having that. You just be thankful to whatever energy you believe in. पर thankful रहिए Say for example count your blessings. कि आपके पास अच्छी हेल्थ है आप एक एटलीस्ट एयर तो ब्रीद इन कर सकते हो काफ़ी अस्थमेटिक पेशेंट होते जो हवा होने के बावजूद भी अंदर नहीं ले पा रहे सो यू बी थैंकफुल फॉर योर गुड हेल्थ प्योर एयर अराउंड यू फॉर नेचर फॉर वाटर प्योर वाटर यू आर ड्रिंकिंग गुड फूड यू आर गेटिंग यू आर हैविंग रूफ हाउस एवरीथिंग बी ग्रेटफुल फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग वॉट यू कैन काउंट द ग्रेटिट्यूड विल ब्रिंग अबाउट पॉजिटिविटी इन यू Thank you if you like my video please do like share and subscribe and i hope my lecture would help you to relieve stress in many greater manner thank you please do subscribe and share thank you thank you